大家好，我叫黎明聪，我是苗栗县人，然后我是土生土长的竹南人，那我今年五十岁，但是我今年五十岁，我在轮椅上已经坐了三十年，我在民国七十五年的时候，我因为骑摩托车一场意外的车祸，从此我的人生就变成轮椅人生，然后就改变了，虽然。当时我到处南北去求医，然后父母带着我到处去看医生，但是碍于现在的医疗技术，还是没办法改变。我的人生就是这样子坐着轮椅。当时我是在当兵前，当兵前因为可能年轻呢、啊，年轻那时候交了一位女朋友。所以交了一位女朋友，可能自己也有点贪婪的心态。我把女朋友护送她回家之后，自己骑摩托车要回城的路上，结果发生了意外，自己跌到山崖下。当时当时是没有飙车这个名词，但是我那时候的骑摩托车的车速是真的也蛮快的，可以说。也算是飙车，但是很不幸的就飙到山山崖下，从此人生就改变。当时改变之后，我当时车祸是人昏迷，然后醒来的时候就是人已经在医院了，人在医院，当时就察觉到事态严重，因为怎么感觉说？自己的双脚怎么好像不见了的感觉？那、啊、结果是，原来是已经伤到神经了，然后双腿变成没有知觉，所以误认为说我的腿怎么不见了。后来在医院里面，医生跟护士在我要出院前，他们也很明白的告诉我说。未来不知道，但是以目前的医疗来讲的话，你可能回去就要学习做物件，然后学习你在轮椅上你要怎么去生活，怎么去生活自理，这个要去做自我训练。从此我就知道说，那我的人生真的是改变了。这。对我内心当时是非常重的一个打击，我非常的想不开，非常想不开，除了身体上的伤痛，其实内心的痛，那是真的很痛，因为坐轮椅之后，种种的不便，你包括连上个厕所都会有困难，连尿洗澡你也会有困难。你连要到哪里，甚至于你刚学坐轮椅的时候，都还不会推轮椅，我都还没办法控制的很好。当时我内心非常的挫折，工作没有，女朋友也没多久，后来分手，然后后来因为这一场车祸，我的情绪个性也改，就变得比较暴躁。一直想不开，想说那这样人生活着还有什么意义？啊，幸好我家人、父母对我的关爱是，他们永不放弃，他们载着我到处，从台湾投医到台湾，啊，人家不管中医、西医、草药、偏方，什么都尝试，甚至于还求助于神医，结果呢？最后的结果都还是一样，没办法改变，已经继承的事实还是坐着轮椅。然后我人生是经历过好几年的第一场，啊，当时父母对我的鼓励是，他们说，虽然你坐了轮椅，但是在轮椅上还是很多事情是可以做。啊，我家人是我爸爸，他是坐。
，家里在做食品批发，在做生意，那就变成说，我就在家里做内务的工作，啊，就听听电话。接洽厂商，接洽客户，还有整理一些账，这个就内部的工作，属于内勤的工作，外面的工作就没办法做了。他、啊、没办法做了，人有的工作就比较不会胡思乱想，开工的时候就会胡思乱想。然后当时爸妈都照顾我，啊，那时候我的弟弟是还在。还在求学阶段，啊，等我弟弟高中毕业之后，他就放弃了求学，然后他想说，哥哥就已经这样了，然后爸妈年纪一天一天年大，在体力上要照顾我，也会有困难，后来就弟弟来接手照顾我，他照顾我，到他成家之后，他也没有说。兄弟就分家，然后就离开我，我两个就继承父亲的工作事业，然后一起共同合作，然后一起经营这个事业。后来在朋友的介绍下，我曾经娶了一位大陆的外籍的那个老婆，那我自己有生了一个儿子，我的儿子现在是。已经是国中三年级，但是我的婚姻维持的没有很长，大概维持了两年多。当时我已经是坐轮椅了，啊，那我也当时要离开我，其实这是对我人生的第二次打击，因为我想说这一份婚姻是得来不易，但是当时又。遭遇感情不顺，要分手。那我曾经呢，想想想了之后，我想说，那我就学着放手，然后孩子就跟着我，那我儿子就好好的教育他，他现在在学业上还蛮让我放心的。好，这个是我在婚姻上虽然走得不顺，但是。对我的人生，我我也不会说想不开，因为在之前那一场车祸的打击那是更大，工作没有了，女朋友没有了，然后本来是要去当兵的，我当时已经都已经当兵前要体检什么都通过了，而且我当时的体格是算。蛮 OK 的，我是宪兵的加登底儿，结果当兵呵呵本来那只是当兵是感感觉是一种荣誉，结果后来就没办法去当兵了，就判定说没办法当兵了，这一点是让我心中有一点小小的遗憾，小小遗憾，但是想一想，呀，人生其实。时候不要去得失心看得那么重，会让自己更快乐一点。啊，后来在像我这样车祸受伤是属于脊髓受伤，啊，脊髓受伤，当时在苗栗县有一个脊髓损伤协会要成立的时候，他那时候就来招募说要新会员，然后要来成立这个协会。那、啊、当时我就是创始会员之一，然后就开始来接触了这些身心障碍社团，然后参与这个社团之后，我的人生就觉得，哎、欸，时间就过得比较快乐了，因为你又参与社团，然后会看到说，同样受伤的朋友也很多，甚至于比你更严重的人也很多，在彼此相互鼓励啊，加油。打击之下，啊，然后我的人生观就渐渐的心情会比较开朗一点。后来我在那个脊脊椎损伤协会，我就担任了两届的理事长，就从此就开始接触的人面就多了，各
阶层的能面就比较广，然后见识也比较多，然后我的人生也就变得比较多才多姿，因为不管是办活动啊，或者是办旅游啊，啊，从头到尾的计划，然后你要去接洽、勘察场地啊、哦、等等，这些都是我们要去跑的，跑的。啊，然后要去计划的，他人生就会过得比较有意义。后来在脊椎损伤协会理事长卸任之后，那要有另外一个伸张自办，他们又邀请我过去担任这个理事长，并不是说我喜欢担任理事长，可能人家不嫌弃我，可能觉得说，哎，我的活动力还够。啊，他们觉得应该说，诶、欸，我在领导方面上，他们应该是说，诶、欸，可以接受我的领导方式。那我就接着又到别的肾脏社团去担任了两届的理事长。那担任过两届理事长也是一样，带着各各种肾脏朋友，不不一定说只局限你自己障碍的朋友。啊、哦，我接触的身障朋友，包括有听障的啦，啊、哦，还有属于肢体障碍的啦，啊、哦，还有一些多种障碍障碍的啦，啊、哦，包括各种障碍的朋友我都接触过，啊，当然也包含了智障的朋友，啊、哦，我不管说他的障也不是什么样的朋友，我都可以跟他们相处的。来，即使是听到朋友，我虽然不会说语，但是我可以自创的跟他们学，他们也会懂我的意思的。<笑>我想这个就是人生的一种乐趣啦，啊，啊，大家就彼此相互的加油鼓励。啊，后来我在这个现在，我是担任苗栗县身心障碍主办技能发展协会的常务监事。然后来相助，来协助我们现任的胡理事长。啊，我们当时的胡理事长，他是要接任这个理事长的时候，这个职位他是内心有点惶恐。但是以我过来的经验，我说不用怕，我一定会支持你。啊，我一定，我对他是非常的鼓励。我说你不懂的，你只要问我，我是一定有问必答。然后。你如果有什么工作需要我跟你协助、需要我做的话，我想使命必达。同样是要服务身障朋友，但是因为我我说，因为哦，理事长有你当，然后我来协助你，因为我自己家里也有生意也要做，啊，我想两边都要兼顾，所以我们胡理事长当时就勇敢的把它接下来了。然后我现在协助他，就把这个社团就慢慢的带动起来，在苗栗县上就小有知名度。然后我们也常常办办理一些活动，鼓励这些会员、身障朋友来参与这个协会的活动。有时候我们还会主动的到会员的家里，朋友啊，去关怀他，因为他们有时候出来是。有些是真的没办法出来的，那我们就主动的关怀到家里面去，哎，看他需要什么样的协助。他的协助，有些人不一定说一定是金钱上或物质上的协助，有时候你去家里去跟他聊聊天，你去关怀他，让他内心有点自信，啊，不要说一直关在家里面。我们鼓励他说啊，你不方便出来的话。但是如果能买车辆，载你出来啊，啊对不对？能出来透透气啊，看看外面的风景，世界是不一样的。我想我的人人生也是这样子走过来的啦。当时的我刚受伤的时候，其实我是走不出来啊，我都一直关在家里，我觉得好像坐轮椅很丢脸。好、哦，然后看到别人异样的眼光，就。自己内心有一种自卑感，但是这些我都一一克服了。以我现在的人生观，其实我常常笑说，我哪里都可以去
啊，然后不管你要出国坐飞机也 OK 啊，坐船也 OK 啊，啊、哦、啊，我弟弟，幸好是我弟弟啊，我弟弟他对我是蛮照顾的，因为他就是高中毕业之后他就没有再求学，没有再，因为他小时候，因为就两兄弟，啊，我爸妈年纪也有了。啊，家里的工作事业也要接承，承承接承下来，然后再来。我弟弟他虽然成家，他没有说，哎，兄弟就因此分家，因为他也想到说，啊，我这个哥哥在生活自理上哦，是确实需要协助啊，包括哦，你要厕所啊，你要沐浴啊，或者说上下车啊，或者说外出的话，都是需要有很多地方是。是需要借助他，然后我们也常常说会，就由我弟弟开车，我们就到处上山下海，就到处去玩啊、哦。我想这个我人生也是过得，有时候朋友会笑我说，啊我这好家伙，手的拢输恁这坐轮椅的，你甲比我还老早。<笑>我想，我想说人生虽然说坐着轮椅。但是我还是可以把它过得很精彩。啊，我曾经出国好几次，然后也曾经到离岛，比如像说在澎湖也去玩过了。好，然后我现在自己有时候还会有梦想，还会计划去了澎湖，那再就是金门跟马祖是也要计划一下。<笑>我想。除了赚钱，除了工作，人生还是要懂得享乐。啊、哦，这个是受伤之后，自己人生观，从悲伤到心境的转换。虽然这当中又经历说婚姻的不顺，感情的不顺，然后离开，然后那时候小孩子还小，你要照顾他，要养育他，我想我都走过了。这个。我说，再天大的事情我都不用怕。有时候想说，你任何事情，我们就是遇到就是去面对它，然后面对它就是想办法去解决它。我想这个就是人生。现在呢，我又在这个珠江协会在这边当常务监事，然后我就会很多 ID， 我就想说。我们什么时候来办个旅游活动？好、哦，然后要办旅游活动，因为我过去有担任过理事长，我就会考虑到说，这些身障朋友，他们的动，他们上下车，好的方便性，还有住宿，然后是不是进出方便，还有要带他们去哪边玩？啊，去哪边玩，对他们来讲比较方便。这这些都是我想就是以我的经验，然后来跟我们副理事长来共同来讨论，他、啊、讨论之后就来办这个活动，啊，这是其中之一。那当然也包括了说，像说除了去这些动态的活动，也可以办一些静态的讲座。那静态的讲座呢，我们就是说属于比较精神层面上对他的。心灵上有所鼓励，啊，像说身上朋友，因为你运动量少，那你要怎么样去说自我照顾，啊，因为你运动量少，你就身体在健康机能上你会输于一般正常人，那我们就借请专业的讲师啊，在一讲有关于身上朋友这种。自我照顾，你怎样说？可以做简易的运动啊，饮食上你要怎么控制啊？你还是一样，不是说身上朋友就一定会活得比较短啊，你也可以活得很长啊。要不然，以我像我这种脊椎受伤的啊，一般人说估算我的，就是坐在轮椅上的存活率，就是说后半生可能活不到三十年。但是我已经活超过三十年了，我想就借着这样子，以我的人生经历，然后来鼓励这些生长朋友
，人生你就会过得很精彩。然后不要放弃，不要放弃自己，来勇敢的迎向阳光。阳光都会照耀到每个人。你只要快乐也是一天，悲伤也是一天，何不选择快乐过每一天？我想人生就是这样。